Korkunç Adam Bu Volcan Pop Martin Anıları Videomuza başlamadan önce bu tarz videoların daha fazla gelmesini istiyorsanız kanalımıza abone olabilir ve videomuzu beğenerek bizleri destekleyebilirsiniz. Korkunç Adam Bu Volcan Önce Arnavutlara, diğer altınların yanına son kervandan çaldığımız değerli eşyaları taşıttı. Ardından da deliği kapattırdı. Zavallıları aynı korkunç akıbet bekliyordu. İş biter bitmez adamların boğazlarını kesti. Malları büyük mağaranın sol tarafına gömdürmüştü. Volcan ardından havalandırma deliğini patlatmıştı. Düşen kaya parçaları malları her iki yönden kapadı. Şimdi... Hangi kurnaz bu tarz gömüyü bulabilecek? En akıllısı bile hayal edemeyecek. Sen mağara girişinin üzerinde bulunan işareti yazmadan kaydet ve tam karşıya oluğun yanındaki kuş deliğinin içine insan yolladığım zaman bulabilsin. Yollar çok zor ve tehlikeli. Bir de deri harita hazırla ve de oluğun yanındaki deliğe yerleştir ki gelen adamım kolayca bulabilesin dedi. Volcan. Burada sadece üçümüz kalmıştık. Ben, Papaz Martin, Volcan ve Fatma. Eminim ki çok yakında Fatma da kafasını yiyecek. Korkunç adam Volcan sürekli Bulgaristan'ın özgürlüğünü istiyordu. Bunun için yüklü miktarda altın verip Ruslardan silah ve savaş malzemeleri talep etmişti. Böylece ismi asırlarca hafızalardan silinmeyecekti ve Herkes onu hatırlayacaktı. Ne var ki Rus kralı ona inanmadı. Volcan'ın bu kadar çok altına olacağını düşünmemişti ve de bu talebi reddetmişti. Oysa Volcan'ın çok fazla altını ve değerli eşyası vardı. Birçok tüfek ve top, büyük orduların masraflarını ve ihtiyaçlarını karşılayacak kadar çok. Korkunç adam Volcan, kendisi bunları kitaba not aldığımı bilmiyordu. Ne var ki ben? Her şeyin kayda geçmesini istiyorum. Özellikle bu kişiye ait olanları. İçimden bir ses, bu benim yazdığım yazıların son yazılar olduğunu söylüyor. Her an beni de öldürebilir. Yaklaşık 20 yıl önce Volcan İstanbul'dan Selanik'e kayıkla geçmişti. Orada Yunanlı dede Stavro ile dost olmuştu. Yunanlı Volcan Voivoda'ya bir dağın patikasını sormuştu. Çok da iyi tarif etmişti. O anda Yunanlı, Perslere ait bir kitabın saklı olduğunu ve bu kitabın içeriğinin mağara içinde bir odada büyük bir hazine yatağını belirttiğini söyledi. Başka bir kitap daha olduğunu, bu kitabın da bu mağaranın giriş çıkışlarını detaylı bir şekilde yazdığını söyledi. Volcan ise Yunanlı için bu adam büyük bir bilgin demişti. Biz buraya Eylül ayında gelmiştik. Binbir güçlükle hazine dolu mağaraya girdiğimizde 193 külçe altın her biri 15 okka çekiyordu. Tanrı adına bunları tek tek saydım. Ağırlıklarını bir bir tarttım. Sonra da kapının sol tarafındaki kaya dolabın içine yerleştirdim. Bir ara odanın içinde Stavro dede ile Volcan arasında tartışma çıktı. Stavro dede bu altınların Yunanistan'a verilmesini istiyordu. Gayesi ise Suat Paşa'nın mal varlığını satın almaktı. Volcan ise hazinenin bu uğurda harcanmasına razı değildi. Çünkü Volcan'ın hayali başkaydı. Onun tek hayali Bulgaristan'ı özgürlüğüne kavuşturmaktı. Volcan ömrü boyunca bu hayalle yaşadı. Olan oldu. Volcan Stavro dedeyi burada öldürdü. Gömdükten sonra kafasının yanına iki karış büyüklüğünde Altın bir istavroz, bir de külçe altından kestiği bir plaket koydu. Volcan kısa süre sonra en zeki ve tecrübeli adamlarının bir araya gelmesini emretti. Anladığım kadarıyla baskınlar başlayacak, yine birçok adam ölecekti. Bu arada çok güvendiği bilgin Nikola'yı yurt dışından getirtti. Hatta bu adamı satın aldı demişti. Nikola şık kıyafetler giyen tertipli bir adamdı. Volcan bu adamı Rus kralının yanına gönderdi. Çünkü Volcan elindeki altınlara pazar arıyordu. 
Nikola döndüğünde kral kısa zamanda altınlara bakmak için bir adamını gönderecekti. Üç yıl geçti ama Volca'nın beklediği adam gelmedi. Büyük Rusya bölgesinde tam üç yılımız geçti. Bu muhitte buluşacaktık ama ne gelen oldu ne de giden. Volcan çok sinirleniyordu. Her sinirlendiğinde halasıyla bir vuruşta kafayı gövdeden ayırırdı. Bunu çete üyelerinden birçok kişiye de yapmıştı. Şu anda sadece ben, Papa Martin ve Fatma kalmıştık. Bazen bir grup Arnavut getirir ve bu kişilere gömü yerlerini değiştirmeleri için emir verirdi. Gömüyü güzelce kapattırırdı. Ardından bunlara birer fes lira altını bahşiş olarak verirdi. Ne var ki bunları keçi patikasında kıstırıp hepsinin boğazını keser kafalarını koparırdı. Nedeni çok basitti. Ölüler konuşamazdı. O kaya mevkiindeki mağara girişinde tavana bir haç işareti yaptık. Bu mağaraya ne alttan ne de üstten girebilirsin. Mağaranın altında yığma kayalar mevcut. Bu kayaların biri farklı olup üzerinde bir baklava dikesi işareti var. Mağara içinde bir eğer işareti mevcut ve de tavanda bir haç. Ayrıca mağara ağzına bir hayvan çanı astık ki rüzgar lodos estiğinde çalar. Bu bölgedeki işaretlerimiz 1. Bir çocuk iki öküz çeker vaziyette. Bunlara mısır başağı verir ve de elinde bir sepet. 2. Başka bir kayada çiftçi sabanlı iki öküz de tarlayı sürer vaziyette. Sabanın ortasındaki damlalar kandır. Yani tuzak ve tehlike anlamına gelir. 3. Saban kayanın doğusunda bir başka işaretimiz. Bir köpek resmi. Az ileride bir yayla ve de bu yaylanın doğusunda bir kayada çiftçi ot biçer vaziyette. Bu kayanın üzerine çıktığında diğer işaretli kayayı görebilirsin. Sonuçta işaretli kayalar ve de mağara bir baklava dikesi krokisi oluşturur. Köpek resmi ve çocuk bir tıpadır. Buradaki öküzler biri grimsi diğeri de beyazdır. Gri ve beyaz öküzün yanında boya ile yapılmış ve Ellerinde mum tutan üç kız resmi vardır. Üç rahipler manastırı tepede ve çevresinde çok iri 18 meşe ağacı bulunmakta. Buradan 35 adımda bir tepecikte altın dolu bir pakır sakladık. Manastırın kuzey istikametinde yüzeyi çok büyük bir kaya yaklaşık 900 adım. Bu kayanın yine kuzey istikametindeki bir ağaçta kova işareti oymadır. Üç rahipler manastırını kuyunun hemen yanında göreceğiz. Düz kayadaki haç işareti altında çaldığımız 90 okka altın ve gümüş paraları gizledik. Volcan yine ana paranın tam noktası bulunmaması için manastır ve mağara çevresine birçok ganimetler bırakmıştı. Çok akıllıca ve kurnazca hareket ediyordu ve de her gömü sonrası sinsice gülümsüyordu. Yıl 1819 Fatma çok güzel, vezir gibi kurnaz ve de balık etinde bir teni var. Volcan'ın ikinci karısıydı. Onları istavruzlu kayın ağacının altında ben evlendirmiştim. Volcan, ender doğan birisi, uzun boylu, çok çevik, çok kuvvetli, bir kedi kadar sessiz, aniden gece ona seslensen, Hemen silahıyla ateş eder veya kamasına atar ki bir ağaç dalı bilekmiş gibi keser. Saçları kapkara. Fatma onunla şaka yapmayı çok sever. Fakat Volcan çok soğukkanlı, dobra ve ani kararlar alan biri. Sinirlendiği anlar çılgına döner. Suratı bembeyaz olur ve sol eli titremeye başlar. İlk karısını koyun beyi kaçırmıştı ve onu Ordin Sarayı'ndaki hareme kapatmıştı. O zaman Volcan sinirden saçlarını kökünden yolmuştu. Nitekim bu beyin çiftliğini ben yakmıştım. Volcan koyun beyinin 10 yaşındaki kızını alıp dağa kaçtı. Volcan kızın kafasını kesmek istemişti. O sırada hiç beklenmedik bir şekilde vazgeçti. İlk defa Volcan'ın pişman olduğunu gördüm. Mağara içinde 
bir odalık yere deriler döşenmişti. Küçük kızın rahat etmesi için. Onu avladığımız küçük ceylan etleriyle besliyordu. Küçük kız her geçen yıl daha da büyüyor, genç kız oluyordu. Volcan'ın peşini bırakmıyordu. Dört yıl sonra onları evlendirdim. Fatma şimdiye kadar gördüğüm en güzel kızdı. Yüzü nur saçıyordu ve gözleri yemyeşildi. Volcan ona atabilmesini, silahla ateş etmesini öğretmişti. Ve kısa zamanda kendisine sarkıntılık yapan eşkıyalardan iki kişiyi öldürmüştü. Şimdi yalnızız. Volcan, Fatma ve ben. Fatma daha çok genç, onun kısmeti açık. Dağlarda çok gizem var. Volcan ile Fatma Mavi Göl'e alabalık tutmaya gitmişlerdi. Ben de yazılarıma devam ediyordum. Şimdilik yapılacak yoktu. Ne var ki acele etmem gerek. Yakında buralardan gideceğiz. Kartallar minare tepelerinde uçuşuyordu. Ve de gözü dönmüş bir ayı atların birini parçalamıştı. Gökyüzü çok güzeldi. Bugünkü videomuzun sonuna geldik. Umarım faydalı bir video olmuştur. Bölgenizde yaşamış eşkıyaları biliyorsanız ve merak ettiğiniz konular varsa yorum kısmına yazarak belirtin. Seve seve yardımcı olurum. Videomuzu sevdiyseniz beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.